Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan saya Welcome back to my channel Adenium Ghasani Channel yang membahas seputaran tips dan trik adenium Perawatan, pemupukan, pemberian nutrisi Pengendalian hama penyakit tanaman dan lain-lain seputaran adenium <tuh> Oke okay. Salam kopi hitam tanpa gula Baru saja ngopi Kemudian siram kebun Sedikit rak gitulah. Oke pada kesempatan Video kali ini Saya akan membuat Satu Tutorial atau satu Pengalaman yang biasa Saya lakukan Terhadap adenium saya Oke ini Penampakannya seger-seger karena habis disiram jangan tertipu kamera padahal aslinya tidak sebagus yang ada di video mungkin terlihat gemuk terlihat gendut karena faktor nutrisi mungkin oke langsung saja menurut saya adenium itu sangat mudah jadi kalau nonton jangan skip-skip agar tidak gagal paham atau mendapatkan informasi secara utuh bisa diaplikasikan di kebun teman-teman atau di pada tanaman teman-teman. Oke, pada kali ini saya akan membahas tutorial lengkap budidaya adenium secara garis besar saja karena tidak bisa saya detailkan per item per topik. <tuh> kurang lebih ada 6 ada 6 satu media kedua pupuk ketiga hama penyakit keempat penempatan kelima genetik seed atau mother plant keenam penyiraman itu secara dan enam secara garis besar yang mendasar pertama media media yang kita pakai yang saya pakai tentunya media yang mengandung atau bisa mencukupi unsur hara baik itu makro NPK dan mikro sulfur boron mangan silika besi tembaga, seng dan lain-lain. Nah, itu itulah media. Media harus mampu memenuhi. Kemudian media di sini juga harus mengandung banyak atau setidaknya adalah unsur hayati mikroorganisme yang mampu menguraikan tanah, yang mampu me menyediakan atau mengolah media itu menjadi hara yang siap untuk diserap tanaman karena sifat mikroorganisme di dalam media ini sangat-sangat berperan apabila tidak ada mikroorganisme maka tanah itu akan terlihat tandus tanah itu kurang subur sehingga tanaman akan kurang sehat itu media <tuh> kemudian media ini kalau di dalam pot ya budidaya di dalam pot atau di dalam polybag harus mempertimbangkan faktor porositas karena notabene adenium ini tanaman konon ceritanya berasal dari gurun atau padang pasir habitat aslinya yang suka kering dan suka panas yang sangat maksimal panas full itu itulah media harus mempertimbangkan unsur hara pertama mikroorganisme di dalam media kemudian tingkat porositas tidak lama mengikat air agar tidak jenuh karena kalau media di dalam pot di dalam tanah itu terlalu lama mengikat air terlalu jenuh air air tidak poros tidak ada drainase yang baik media itu bisa mudah menjadi 
asam sangat rendah ph nya kalau media sudah asam itu tanaman mengkeret akar itu tidak bisa sehat sehingga tanah mengkeret akhirnya tan akar terjadi kebusukan dan loyot seperti itu kalau di istilah tanaman petani padi disebut asam-asaman karena media atau tanah terlalu asam nah, itu harus dilakukan beberapa treatment mungkin bisa saya jelaskan di video selanjutnya kemudian kedua faktor pemupukan pupuk nutrisi pupuk ini bisa saja unsur makro unsur mikro kemudian ZPT hormon saya include di dalamnya saja seperti itu NPK harus pintar-pintar men-setel atau meng-set pupuk nitrogen karena hakikatnya pupuk nitrogen ini untuk tumbuh tumbuh sedangkan untuk tanaman adenium karakter apropikum hybrid ini dia itu tidak butuh tumbuh dia itu butuhnya batangnya besar gendut tapi cabangnya tidak panjang tidak tumbuh panjang sehingga dimana kita harus pintar-pintar men-set atau menyetel kebutuhan nitrogen unsur N harus kita tekan untuk kita tonjolkan itu unsur makro kalium karena kalium ini untuk batang sama untuk merangsang akar agar terlihat sehat terlihat kuat tuh kadang diberikan secara berlebih juga tidak masalah asal itu organik tidak pabrikan atau kimiaan organik kemudian silika silika ini mampu mengeraskan mampu memberikan nutrisi asupan yang berlebih kepada batang sehingga batang itu akan terlihat gede besar gendut treatment seperti ini silika yang saya buat adenium seperti ini penampakannya tuh faktor pemupukan kemudian hormon hormon meliputi ZPT dan lain sebagainya gibrelin auksin sitokinin dan lain-lain ya itu menyesuaikan saja tidak usah kemudian selanjutnya media pupuk dan penempatan tempat penempatan tempat penempatan di sini adenium harus terkena sinar matahari full dari pagi sampai sore harus full jangan terayomi jangan teduh karena sangat-sangat bagus buat pertumbuhan sangat-sangat bagus untuk merangsang pertumbuhan adenium agar terlihat besar gede terlihat besar kemudian juga harus ada sirkulasi udara yang baik artinya di sekitar tidak ada tedeng aling-aling harus los terkena sirkulasi udara yang baik angin yang baik itu sangat-sangat membantu pertumbuhan karena adenium itu menyukai tanah yang lapang panas yang maksimal kemudian sirkulasi udara yang baik itu untuk masalah tempat kita lanjut ke rak sebelah kemudian lanjut yang tadi media pupuk tempat dan lanjut hama dan penyakit hama hama kebanyakan ditemui hama kutu merah yang menempel di balik daun menempel di balik daun kemudian hama kutu putih yang kebanyakan di ketiak-ketiak percabangan dan di balik daun hama kutu merah ini menghisap cairan tanaman ketika sudah terhisap maka meninggalkan cairan yang mampu meracuni yang meracuni tanaman sehingga tanaman ini menjadi stuck pertumbuhannya berhenti untuk pengendaliannya biasanya saya gunakan insektisida dengan cara kerja sistemik cara kerja sistemik seperti ini di spray tidak terkena kutu merah kemudian insektisida itu diserap tanaman kalau ada tan kalau ada hama penghisap itu secara otomatis akan keracunan jadi tidak perlu terkena 
hamanya nah itulah cara kerja sistemik kalau cara kerja kontak itu harus terkena hamanya kalau tidak terkena itu tidak akan mati karena kontak langsung kontak mati seperti itu itulah hama begitu pun juga berlaku untuk kutu putih itu kebanyakan untuk hama kemudian ada kutu putih di dasar akar biasanya di, di akar itu biasanya pengendali yang saya menggunakan pencegahannya menggunakan akarisida yang ditaruh di dasar pot atau di dalam media ada furadan dan lain sebagainya banyaklah atau disiram menggunakan insektisida juga bisa hama itu mengganggu pertumbuhan akar sehingga kalau akar sudah terganggu itu tanaman menjadi stuck tidak tumbuh secara normal itu itulah untuk hama kemudian penyakit kalau penyakit biasanya yang banyak kita temui itu loyot pada akar busuk pada akar kemudian merembet ke batang kemudian merembet ke batang busuk kehitaman dan sudah tidak akan tertolong kecuali dipotong karena kalau sudah menyerang itu tidak bisa dikendalikan harus dicegah nah, pencegahannya seperti apa kalau saya pencegahannya itu harus menggunakan media yang poros karena kalau media itu jenuh dengan air terlalu lama mengkait air maka mampu memancing maka memancing jamur atau patogen cendawan untuk busuk di akar sehingga ngeloyot itu tadi biasanya ditemui pas banyak itu musim hujan karena musim hujan itu biasanya pH nya terlalu rendah tanah itu masam tanah itu masam sehingga akar busuk itu untuk busuk pada akar dan selanjutnya untuk busuk pada daun Wah, saya ada contohnya tadi satu cuman sudah saya buat jadi daun itu busuk busuk ke bawah daun busuk semua itu faktor jamur fusarium biasanya juga ditemui banyak pas musim hujan karena terutama hujan malam karena hujan itu pada hakikatnya membawa nitrogen secara alami dan membawa jamur nah, bukan membawa jamur sih kalau sudah terkena hujan itu lembab lembab kemudian memancing jamur untuk hinggap karena jamur ini sukanya yang area yang lembab makanya kalau air tergenang lama terlalu lembab itu tidak sehat banyak ditumbuhi jamur itu untuk hama dan penyakit kemudian selanjutnya genetik nah, genetik ini menurut saya sangat penting kita lanjut genetik ini sangat penting juga karena apa karena tanaman anakan slide settling itu tidak akan jauh berbeda dari indukan kecuali kalau ada mutasi genetik nah, seperti itu seperti saya ambil contoh ini ini ID nya degang kali goji jadi indukannya bagus kebanyakan rata-rata anakan pasti bagus kecuali ada mutasi genetik kecuali ada seperti saya ambil contoh mutasi genetik itu kelihatan tidak hitam nah itu mutasi genetik itu ID nya goji montramuakong kebanyakan goji montramuakong itu biasa warnanya biasa cuman ada dua kalau tidak tiga itu menghitam nah itu kalau ditanya kenapa kok bisa seperti itu apakah ada treatment khusus tidak ada itu murni faktor mutasi genetik jadi mungkin dari keturunan riwayat pernah ada yang hitam seperti itu, jadi diwariskan tidak semua. Nah, kembali ke faktor genetik. Faktor genetik ini menentukan baik itu seed lokal atau seed import. Kalau memang indukannya bagus, anak kan pasti bagus. Banyak yang indukan lokal bagus-bagus banyak. Tidak harus serta-merta melulu dari seed import bukan. Seperti itu. Kalau saya ini pakai seed import semua. Nah, jadi baik itu lokal silahkan impor juga silahkan kalau indukannya bagus pasti hasilnya bagus artinya apa kalau 
sudah dari indukan genetik bagus kita rawatnya pas pemberian nutrisi tepat media pas penempatan oke okay. itu hasilnya pasti bagus-bagus nah, seperti ini ini saya tidak bilang bagus ya cuman menurut saya sudah memuaskan lah seperti itu itulah genetik kemudian yang terakhir faktor penyiraman interval penyiraman jadi kalau saya ini kan pas saat musim kemarau yang sangat panas di sini di Jawa Tengah terutama jarang sekali hujan jadi sangat panas ketika tanaman itu tidak saya siram satu hari sudah kering di dalamnya sudah kering itu interval penyiraman saya biasa lakukan itu sore atau tidak malam kemudian besok lagi jam 2 siang saya siram lagi jadi sehari memang dua kali sehari memang dua kali itu karena saya menyesuaikan dengan cuaca dengan alam kecuali kalau pas ada hujan atau musim penghujan atau musim kemarau tapi adem paling saya sehari sekali atau dua hari sekali seperti itu untuk penyiraman ini biasanya kalau ada hujan malam paginya itu saya siram tujuannya untuk membilas sisa-sisa air hujan saya bilas pakai air keran biasa kemudian saya spray menggunakan fungisida agar jamur yang hinggap berupa spora-spora itu segera mati musnah seperti itu ini yang masih kecil sekitar umur 1-2 bulan lah yang itu sudah umur tiga bulan kurang sedikit sudah saya pisahkan sudah saatnya repoting tapi mungkin belum tapi belum ada rak sama potnya belum bikin jadi belum bisa repoting nah, seperti itulah seperti itu secara garis besar bisa dipahami untuk detail media detail pupuk detail insektisida detail apa bisa di saya jelaskan di video selanjutnya Nah, seperti itu. jadi tadi ada faktornya ada 6 kalau tidak salah menurut saya ini media nutrisi atau pupuk tempat penempatan kemudian pengendalian hama penyakit termasuk gulma kemudian genetik varietas kemudian yang keenam interval penyiraman seperti itu Oke, okay, sekian dulu video dari saya. Apabila ada kekurangan, ada salah kata yang kurang berkenan di hati-hati saudara, saya minta maaf. Apabila ada masukan, kritik, dan saran, silahkan diketik di kolom komentar. Mungkin saya masih banyak kekurangan. Di sini saya tidak berniat menggurui atau mengajari. Saya hanya berbagi pengalaman, sharing, Apabila teman-teman ada pengalaman lain silahkan kasih masukan ke saya Mungkin bisa saya buat belajar juga Atau diketik di kolom komentar agar yang menyaksikan atau melihat video ini bisa menjadi lebih tahu Menjadi lebih berpengalaman Menjadi lebih handal dalam bertani adenium Baik jangan lupa ketik like, comment, subscribe Agar tidak ketinggalan video berikutnya yang saya bahas detail paket lengkap pupuk untuk membuat gendut nah, jadi konten berikutnya itu paket lengkap nutrisi paket lengkap nutrisi atau pupuk untuk adenium gendut nah, untuk penggendutan penggemukan adenium untuk pembesaran adenium pada batang seperti itu agar tidak ketinggalan agar channel ini semakin maju dan saya semangat untuk mengupload video sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh